Bien chavos, para esta receta van a necesitar una lata de tomates enlatados o 5 jitomates, una taza de queso pleteas o bueno también conocido como queso ricota, 150 gramos de galletas saladas, o sea con sal no con alas, una cucharada de aceite de oliva, dos cucharadas de vinagre balsámico, una cebolla picada, 450 gramos de queso crema, queso parmesano, unos 4 huevos, de buen tamaño, de buen tamaño, así, enteros, media taza de azúcar mascabado, dos barras de mantequilla, tomate deshidratado, un pimiento picado, una cucharada de cebollín, un diente de ajo hecho mierda, medio jengibre también hecho mierda y pimienta y sal al gusto. Ok, lo primero que tienen que hacer es agregar una cucharada de aceite de oliva a una sartén y después poner a freír la cebolla y el ajo. Van a tener que moverle un rato hasta que quede doradito. Le agregamos los tomates, los pimientos picados, los tomates deshidratados, el jengibre y movemos un poco para que no se nos haga un desmadre. Agregamos el azúcar más cavado y por último el vinagre balsámico. Movemos un poco y dejamos que se caliente a fuego medio hasta que se reduzca. Mientras se cocina nuestra mermelada de tomate vamos a agregar las galletas saladas a un procesador de alimentos y les vamos a poner en su madre como están viendo aquí, agregamos las dos barras de mantequilla derretidas hasta que la galleta quede con una consistencia arenosa y entonces vamos a mantequillar un molde para cheesecake, le ponemos este papelito bien bonito para que no se nos pegue todo y agregamos las galletas con mantequilla y la vamos a ir aplastando para formar la base del cheesecake y ahora vamos a pasar al relleno, vamos a batir el queso babas o bueno el queso crema verdad hasta que tenga una consistencia parecida a esta agregamos la taza de queso ricota o también podrían utilizar queso de cabra si así les place batimos un poco y posteriormente vamos a agregar los huevos uno por uno una vez que le hayamos echado todos los huevos o sea las ganas <risa> Agregamos el cebollín picado y pimienta y sal al gusto. Le movemos un poquitico. Y vamos a vertir la mezcla de quesos en el molde con la base de galleta salada. Y nos la vamos a llevar al horno por aproximadamente unos 50 minutos a 180 grados centígrados. Después de pasado este tiempo podemos agregar nuestra mermelada de tomates que ya debe estar reducida y se debe ver más o menos así. Y si se quieren ver muy fifís pueden rayar parmesano encima del cheesecake y listo. Qué emocionante estar aquí en esta cocina después de tanto tiempo. Lo más padre de todo es que al fin estamos haciendo un, este, pues una edición, como edición de Feed My Dish. Pues ya chingona porque no está fácil. Cállate, p***. Era lo que pues, yo había querido lograr después de mucho tiempo, sacarla. Y al fin lo logré. Gracias a las tías Sassy, la Sura sal Salty Catering, por prestarnos la cocina. Yo quiero pues, ponerme las pilas ya con el canal, subir contenido semanalmente. Y quiero hacer recetas porque extraño mucho este pedo de grabar y comer. Aquí no vamos a hacer nada fit, nada saludable, nada con verdura. Vamos a hacer cosas... Sí. Inauguramos esta sección en el canal con un cheesecake salado que llevo un chingo queriendo hacer. Está bastante sencillo. ¡La galleta! Las galletas que usamos son de una marca local de aquí de Mérida, pero pueden usar saladitas. Ya. No aconsejamos usar eh, las o las porque están muy saladas. Entonces este, no queremos que nos pues, quede muy salada la base, ¿no? Entonces estamos, utilizamos esas galletas. El tomate hidratado pues en la, en la como mermelada es opcional también. Nosotros le rayamos parmesano aquí muy rico y todo. ¿Alguna otra cosa? Los tomates hay que escalfar... ¿Cómo es? Escalfarlos y pelarlos. O sea que los tienen que remojar en agua hirviendo unos dos minutos. Luego los pelan y así. Si quieren en lugar de usar... Eh, queso ricota, a lo mejor pueden meterle queso de cabra o queso babas o algo que les guste, ¿verdad? Entonces, he estado esperando este momento por mucho y lo vamos a probar, amigos. Les voy a decir qué tal está. Entonces, vamos a agarrar esta rebanada que ya cortamos muy finamente, ¿verdad? Mm. 
Chavos, no sé si me lo quiero comer o me lo quiero untar en los pezones De lo delicioso que está Por favor, háganlo Esto está excelente para acompañar con una ensaladita Un vinito, por favor Yo creo que van a sorprender a sus, a sus invitados Si hacen algo así, van a decir un cheesecake salado como chingados Pues espero que les haya gustado la receta Por favor, comenten abajo qué les gustaría eh, ver o aprender o También va a haber invitados cocinando Espero que esté fácil pronto en alguno de los videos Así que pónganle igual a ella qué les gustaría ver la cocina, qué les gustaría ver eh, que, que cocine ella. Y pues ya no olviden compartir, dar like y todo lo demás. Los quiero mucho, adiós.